。要说现役最强战斗机，那第五代隐身战机自然是当仁不让。它独特的隐身能力以及超高的战机性能，让五代机能够轻松碾压其他战机，在如今的各国空军中霸占统治地位。但近年来科技高速发展，武器更新换代的速度也越来越快，战斗机自然也不例外。比五代机更强的六代战机早就已经开始秘密研制。进入二十一世纪后，美国认为未来如果其他大国大量生产第五代战斗机，那么到二十一世纪二十年代中期，美国将失去空战优势。为此，美国空军必须加快研制第六代战机。在二零一零年的时候，美国空军就发布了一个《下一代战术飞机装备与技术概念研究能力信息征询书》，组建了第六代战斗机办公室。从那时起，美国的六代机就已经进入了研究阶段。二零一四年十二月，在美国华盛顿特区举行的美国海军协会大展上，波音公布了一款无垂直尾翼的六代概念机构像图。该机将有双飞行员版本和无人机版本，两版本外形雷同，但详细性能不明。二零二零年九月十五日，美国空军助理部长表示，下一代空优战机至少有一架参与该项目的全尺寸战机原型机已进行试飞。二零二一年六月十六日，美国空军参谋长在国会听证会上就 F 三五战斗机和下一代空中优势项目发表讲话。他表示，下一代空中优势系统将是接替 F 二的第六代战斗机，并具有地面攻击能力。二零二二年六月一日，美国官方宣布，下一代战斗机项目的各项技术已经足够成熟，整个项目进入工程与制造开发阶段。二零二三年三月，在科罗拉多州举行的二零二三空战研讨会中，美国空军部长首次明确了美国空军第六代战斗机的规模和未来发展方向。该机将有载人和无人机两个项目，一个是已知的新一代空中优势战机，也被称为 NA 基地战斗机；另一个则是隐形无人战斗机计划。美国空军为无人机命名为 CCA 联合战斗机 ，NA 基地和 CCA 将是美国空军第六代作战飞机开发计划的基础。并且他还透露，美国空军肯采购两百架 NA 基地战斗机，而 CCA 将会以一比二的比率购买。这样，两百架 NA 基地就需要四百架 CCA。以上便是美国六代战机发展历程。从这些内容能判断出，美国对于六代机的研究非常成熟，早已进入最后的制造阶段，在未来的两三年内就有可能制造出真正的六代机。不过，对于六代机的具体能力还比较模糊，只能推断拥有无人驾驶能力，并且新型战机非常注重与无人机的协作。美军认为。依赖于分布式作战、蜂群作战和马赛克战等作战理论牵引，以及态势感知技术、智能决策技术、协同控制技术和通信网络技术的不断发展，未来空中联合作战体系将向有人机与无人机协同作战、全无人机协同作战的方向发展，这将是未来作战的主流体系。全新的六代战机也将会向这个方向发展。当然，这暂时还处于理论阶段，等发展出这种作战体系，起码还需要五年以上。不过，这也规划出了未来的战机发展方向。除了这个已经能确定的能力以外，美国六代机的其他能力数据都还未公开。不过，虽然没有具体的信息，但也有专家根据美国的只言片语，描绘出了 NA 基地的大致能力。有观点将美军第六代战斗机的主要性能及特征概括为六超：一、超扁平外形，全一身融合和大声组比射击，机身、机翼和尾翼变得模糊；二、超声速巡航。空中突防对头攻击、高速截击的能力全面加强。三、超常规机动，具备超声速高机动和亚声速超长机动的能力。四、超远程打击，突出超高速、超远程打击武器的应用。五、超维度物联及基于物联网。六、超御姐控制，既可以是有人机，也可以是无人机。具体而言，在动力系统上 ，NA 基地会采用变循环发动机，能够通过改变配置实现任意速度。高度点的最高效率可以像涡喷发动机一样在超声速飞行，也可以在亚声速巡航时具有大航道比涡发动机的效率。未来 NA 基地将具备更远的航程、更快的速度、更高的加速性和卓越的亚声速巡航效率。而且据美国媒体报道，美国通用电力研发的 XA 一百变循环发动机和普惠公司研发的 XA 幺零幺变循环发动机即将开始地面测试。这意味着美国即将在未来拥有两款变循环发动机，和此前的巡航发动机相比，具有巨大性能提升的新一代航空发动机。美国一旦投入使用，将大大提升战斗机的性能，让美军拥有性能远胜于世界其他国家的新一代战斗机。另外，在武器的配备上，除了常规导弹外，五角大楼一直在推广吸气式高超声速系统，作为未来空空武器的载体。而空军打算将激光系统作为未来空军系统常规补充的一部分。至少通过致盲或炸弹回导引头来保护飞机免受来袭导弹的攻击。资料显示，五十千瓦以及以上的激光炮，常规天气下有效射程可达五到八公里。
。晴朗天气下，最远有效射程可达十公里左右，实现直接硬杀伤。二零二二年七月十一日。陆克希德·马丁公司透露，由他研发的至少一种激光武器已经交付给美国空军。根据目前公开的一些资料，这种激光武器的输出功率可能不会高于一百千瓦，大概只有六十千瓦左右，可已经初步达到了使用条件，可以取代机炮。凭借光速及攻击速度，激光炮相比机炮可以做到直纳达纳，基本上可以做到弹无虚发，作战效能极大提升。因此 ，NAGD 很有可能装备超高声速武器和激光武器。再者，这两种武器也都是未来科技中的重点。所以时装概率较高，最后则是雷达系统。按照分析，最有可能是钛合子雷达。钛合子雷达是一种采用钛合子波段作为工作波段的新体制探测雷达。相比目前战机机载火控雷达采用的 X 波段，钛合子波的波段更短，可做到更大的信号宽带、更窄的天线波束。这也意味着它具备更强的抗干扰能力和更高的探测精度。与波长更短的红外光学探测波段相比，钛合子波也有优势。它能够穿透红外光学探测穿透不了的烟雾、沙尘等，能够在敌军武器装备释放干扰弹、烟雾的情况下，也能准确的侦测到目标。而红外光学探测在这种情况下就只能抓瞎了。更重要的是，钛合子雷达还是反隐身的利器，无论是基于形状隐身，还是雷达吸波涂料隐身，甚至是基于等离子隐身，钛合子雷达都可以使其现出原形。以上便是各方对美国六代机的预测。总体而言，六代机的所有能力都将超越五代机。当然，这些都只是猜测。真正的六代机到底有什么能力，还是得等美国曝光。但美国的科技水平早已超出了想象。也许在真的六代机出现时，还将出现一些划时代的黑科技。按照美国的进度来看，两三年内就可能看到它的庐山真面目。而且，除了美国，还有其他国家也在秘密研制六代机，所以也不排除有国家弯道超车。不过，话又说回来，六代战机服役后会不会全面取代五代机？按照历来人们的常识，之所以把战机分为几代，这里面实际就包含了逐步更替的意思，即以代次更高的、更先进的战斗机，逐步淘汰旧的、落后的战斗机。就如同第一代战斗机被第二代战斗机取代，上世纪六十年代开始，二代机被三代机取代，八十年代开始的三代机被四代机取代那样。但是到了五代机出现了意外，大家都知道，现在世界上真正能够研制五代机的国家，仅美、中、俄三家，其他一些国家也想搞。有的甚至也曾经尝试过，或仍然未放弃，但都因为实力不济等原因，可以说基本上没戏。这个情况的出现，当然主要是由于除美、中国以外的其他国家在科技能力与经济实力不济所致，不是他们不想搞，而是没这个能力和实力，所以连五代机都没有能力自制的国家，很难做到全面换新六代机。当然，那些有钱的土豪国家除外。除了自身能力外，还有一个重要的原因也不应该被忽略，那就是到底需不需要，到底用不用得着六代机的问题。一些有空军的中小国家本来就没有什么安全上的威胁，自身经济实力也不强，根本就没有更换新型机的必要。那么中小型国家不需要，大型国家需要吗？这实际上就牵扯到了一个更广泛的问题，就是实用性。以五代机举例，从美国发展五代机至今二十多年的情况来看，其实所谓五代机具有的隐身、超巡、超机动、态势感知等独特能力，在实战中虽然拥有巨大的优势，但实用性并不强。或者说没有这样的战争需要，所以实际上它不具有完全取代四代机的功效。这可能不仅是成本问题，如果考虑到未来反隐身雷达可能装上战机的前景，那么五代机现在具有的独特隐身优势将不复存在。因此，现在出现了四代机与五代机并存的局面，所以之后的六代机也可能出现此类状况。更何况，六代机的标准并不明确，目前还远没有一个公认的标准。各国还在探索不同的技术方案与路径。目前，除美中俄在研发六代机外，据媒体报道的还有英国、法德和日本也在研发六代机。但是，由于各自技术方案不同，追求的目标不尽一致。这些国家能否最终研制、生产出甚至颠覆现有战机技术性能，又可真正投入实战的六代机，令人怀疑。所以，就目前来看，即使各国研制出六代机，也很难完全取代五代甚至是四代战机的地位。对此，大家认为呢？欢迎评论区留言讨论，感谢您的观看，我们下期再见。